কস্টের একটা ব্যাপার আছে তবে আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করো হ্যাঁ ইলাস্টিক এইটা ধরে তো হ্যাঁ এই স্ট্রেন কম ডিফর্মেবিলিটি কম আর একটা কারণ আছে একটু এ করে চিন্তা করে দেখো যে তুমি যদি এই বিল্ডিংটাকে এই ফোর্স ধরে ডিজাইন করো তাহলে এই ফোর্স ধরে ডিজাইন করলে এটার বিম কলামের সাইজ বা সোজা কথা মেম্বারের যে সাইজ সেটা কিন্তু অনেক বেশি আসবে অনেক বেশি আসবে বিল্ডিং কি ইলাস্টিক্যালি বিহেভ করাইতে হলে অবশ্যই বিল্ডিংটাকে স্টিফ হইতে হবে এবং বিম কলামের সাইজগুলো যথেষ্ট মোটা হইতে হবে আর তুমি যদি এই ফোর্সটা ধরে ডিজাইন করো তাহলে দেখবো যে বিম কলামের সাইজগুলো অনেক কমে আসছে এখন একটা আর্ট কুয়েকের কনসিডারেশনে যদি আমি বলি একটা আর্ট কুয়েক কতদিন পর পর আসে বলো দেখি এমনি আর্ট কুয়েকের কনসেপ্টটা হলো এরকম যে ছোট খাটো আর্ট কুয়েক হয়তো সবসময় হবেই যেটা তোমার মাইল্ড আর্ট কুয়েক আর কি এটা মাইনার আর্ট কুয়েক এটা হয়তো সবসময় হবেই এবং মাইনার আর্ট কুয়েকের এগেনস্টটা বিল্ডিংটা কোনো সময় ক্র্যাক হবে না ইলাস্টিক্যালি বিহেভ করবে এটাই হলো নিয়ম কিন্তু যখন তোমার মেজর আর্ট কুয়েক যেটা বড় ধরনের আর্ট কুয়েক যখন হবে তখন কিন্তু বিল্ডিংটা আর ইলাস্টিক্যালি বিহেভ করবে না তখন কিন্তু বিল্ডিং অবশ্যই ইন ইলাস্টিক রেঞ্জে চলে যাবে তা একটা বড় ধরনের আর্ট কুয়েক মেজর আর্ট কুয়েক কতদিন পর পর আসে হ্যাঁ এটা কি খুব ফ্রিকোয়েন্ট কিন্তু না এটা কিন্তু যখন এ করা হয় বলা হয় তখন বলা হয় যে না এটার একটা রিটার্ন পিরিয়ড থাকে রিটার্ন পিরিয়ড হয়তো কথার কথা বলা হয় যে আগামী হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো একটা মেজর আর্ট কুয়েক হইতে পারে আগামী হয়তো একশো বছর পরে হয়তো একটা মেজর আর্ট কুয়েক হইতে পারে এখন তুমি যদি আগামী একশো বছরের কথা চিন্তা করো বা আগামী পঞ্চাশ বছরের পরে যদি চিন্তা করো যে না এখন থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একটা মেজর একটা বড় একটা আর্ট কুয়েক আসবে সেই আর্ট কুয়েকের এগেনস্টে আমি এখন একটা বিল্ডিং ইলাস্টিক্যালি ডিজাইন করে বসে থাকবো যাতে ওই আর্ট কুয়েক যখন আসবে তখন যাতে বিল্ডিং এর কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে দেখা গেল তখন বিম কলামের সাইজ কথার কথা একটা কলামের সাইজ আসলে একশো ইঞ্চি বাই একশো ইঞ্চি কথার কথা যে ওই মেজার আর্ট কুয়েক যদি কোনো সময় বিল্ডিংয়ে আসে তাহলে একটা কলামের সাইজ একশো ইঞ্চি বাই একশো ইঞ্চি আর আমি যেটা করলাম এখন এইটার ডাকটিলিটি বা সোজা কথা লাস্ট ডিফরমেশন কনসিডার করে ডিজাইন ফোর্সটাকে কমায় নিয়ে আসলাম তখন দেখা যাবে এই বিম কলামের সাইজ কথার কথা বারো ইঞ্চি মানে বিমের সাইজ এই কলামের কলামের সাইজের কথাই বলি কথার কথা এটা আসলো বিশ ইঞ্চি বাই বিশ ইঞ্চি তাহলে দেখো একটা মেজার আর্ট কুয়েকের এগেনস্টে একটা বিল্ডিংকে ইলাস্টিক্যালি বিহেভ করাইতে হলে আমার কলামের সাইজ লাগতেছে একশো ইঞ্চি বাই একশো ইঞ্চি আর আমি যদি এটা ডেমেজ কনসিডার করে বা ডাকটিলিটি কনসিডার করে যদি আমি বিল্ডিংটার কলামটা সাইজ করি সাইজিং করি তাহলে দেখা যাবে বিশ ইঞ্চি বাই বিশ ইঞ্চি তাহলে একশো ইঞ্চি বাই একশো ইঞ্চি কলাম যদি তুমি দাও একটা বিল্ডিং এর কতগুলো কলাম থাকে তুমি বলো আর একশো ইঞ্চি বাই একশো ইঞ্চি কলাম কতগুলো ফ্লোর স্পেসের জায়গা দখল করবে জায়গা নষ্ট হবে এর ঠিক একইভাবে এটা শুধু কলাম দিয়ে এক্সাম্পল দিলাম বিমগুলোর ডেপ কিন্তু প্রচুর বাড়তে থাকবে তখন দেখা যাবে যে রুমের ভিতর দিয়ে তুমি হাঁটতেই পারবা না তোমার মাথার উপরে দেখা যাবে যে বিম এরকম নিচে ঝুলে আছে ক্লিয়ার স্পেস নেই তার মানে ইলাস্টিক ডিজাইন করলে মিম কলামের সাইজগুলো অনেক বেশি বড় হয় এবং সেটা একটা আর্ট কুয়েক তো আসবে হলো তোমার সে অনেক দিন পরে তার কারণে এখন থেকে আমার এই জিনিসটা এত বেশি সাইজিং মানে সাইজ এত বাড়ায় দেওয়ার কোনো দরকার নেই ওর থেকে এই ভালো যে ঠিক আছে আগামী পঞ্চাশ বছর পরে একটা বড় আর্ট কুয়েক আসবে সে আসলে তখন আসলে দেখা যাবে আসলে পরে তখন তার ড্যামেজ হবে ড্যামেজ হইলে পরে আমি তাকে ছোট বস ধরে আমি ডিজাইন করব এই তাহলে এইটা হলো তোমার একটাই কারণ যে ড্যামেজ কনসিডার করে যদি তুমি বিল্ডিংটা ডিজাইন করো তাহলে তোমার ডিজাইন ফোর্সটা তুমি ইলাস্টিক আর্ট কুয়েকের ফোর্স থেকে তুমি কম ধরতে পারো ঠিক আছে এইটা হলো একমাত্র কারণ এই ছাড়া আর কোনো কারণ নেই কারণ হলো ঠিক আছে তুমি ইলাস্টিক্যালি ডিজাইন করো করলে আমি যেটা বললাম যে বিম কলামের সাইজ অনেক বড় আসবে ভালো কথা আচ্ছা এখন তাহলে একটা গেল যে এটা ফ্লোর স্পেসের অনেক জায়গা সে দখল করবে আর আরেকটা হলো তুমি যেটা বলছো যে কস্ট এটা কিন্তু খরচ এই ইলাস্টিক ডিজাইন এই বড় ফোর ধরে ডিজাইন করলে এটার কিন্তু খরচ প্রচুর বাড়বে কাজে আগামী পঞ্চাশ বছর পরে একশো বছর পরে একটা আর্ট কুয়েক আসবে তার জন্য আমি এখনই এত বেশি খরচ করতে রাজি না এর থেকে ভালো যখন আর্ট কুয়েক আসবে তখন বিল্ডিংয়ে ড্যামেজ হবে দরকার হলে বিল্ডিং নতুন করে আবার বানাবো সেটাও ঠিক আছে কিন্তু এখনই আমি এখনই একবার আর্ট কুইকের এগেনস্টে এত বেশি প্রোটেকশন দিয়ে ইলাস্টিক ডিজাইন করে বিম কলামের সাইজ মেম্বারের সাইজ এত বাড়ায় এত খরচ বাড়ায় এত ফ্লোর স্পেস নষ্ট করে আমি এখনই এটা ইলাস্টিক ডিজাইন করতে রাজি না বরঞ্চ এর থেকে বিল্ডিংয়ের ড্যামেজ হোক দরকার হলে বিল্ডিংটা যদি এও করতে হয় মানে 
ডেমোলিশ করে নতুন করে বানাইতে হয় সেও ভালো ইলাস্টিক ডিজাইন করে যে খরচ হবে এর থেকে বিল্ডিং করে বিল্ডিংটাকে মানে ক্রাশ করে আর তারপরে নতুন করে বানাইলেও দেখা যাবে যে তার থেকে আরও কম খরচ একটা নতুন বিল্ডিং তৈরি করা যাবে কারণ সময়টা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আটকে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্ট না আমি আবারও বলতেছি এটা হয়তো দেখা যাবে যে একটা রিটার্ন পিরিয়ড থাকে আগামী একশো বছর পর আসবে তো একশো বছরের পরে কখন আসবে তার এগেনস্ট এখনই এটাকে ইলাস্টিক ডিজাইন করার কোনো দরকার নেই এই হলো একমাত্র কারণ এই ছাড়ার কোনো কারণ নেই একটা খরচেরও একটা ব্যবহার আছে প্লাস হলো যে এটার আসলে বিম কলামের সাইজ মেম্বার সাইজিং গুলো অত অনেক বেশি হয় যার কারণে এটাকে ইলাস্টিক ডিজাইন কোনো সময় করা হয় না এই জন্য আটকুয়েকের এগেনস্টে বিল্ডিংটাকে অবশ্যই ড্যামেজ কনসিডার করেই তারপরে এটাকে ডিজাইন করা হয় মেজর আটকুয়েকের এগেনস্টে মাইনার আটকুয়েকে বিল্ডিংয়ে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না বিল্ডিংয়ে কোনো ক্র্যাক হয় না বা হইলেও সেটা হয়তো খুবই সামান্য কিন্তু মেজার আটকুয়েক হলে বিল্ডিংয়ে কিন্তু ড্যামেজ হয় তবে আটকুয়েক রেজিস্ট্যান্স ডিজাইনের বেসিক ফিলোসফি হলো বিল্ডিংয়ে ড্যামেজ হবে ঠিক আছে বিল্ডিংয়ে ড্যামেজ হবে স্ট্রাকচারে ড্যামেজ হবে কিন্তু এর ভিতরে যারা মানুষজন আছে তাদের কিন্তু কোনো ক্ষতি হইতে পারবে না ঠিক আছে একটা বিম কলামের জয়েন্ট হয়তো তোমার এ হয়ে যেতে পারে এইখানে হয়তো তোমার বিমের জয়েন্টটা বা কলামের জয়েন্টটা বা বিম বা কলম বা স্লাব যে কোনো জায়গায় এগুলো হয়তো তোমার ড্যামেজ হইতে পারে কিন্তু সেটা কিন্তু ভেঙে মাথার উপরে পড়বে না এটা হলো আসল কথা ঠিক আছে মানে এটার ভিতরে যে অকুপমেন্ট অকুপমেন্ট যারা আছে তাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয় এটা হলো আসল কথা ঠিক আছে ড্যামেজ হইতে পারে স্ট্রাকচার ড্যামেজ হবে কিন্তু মানুষজনের কোনো ড্যামেজ হবে না এটা হলো কথা ডাকটিলিটি যখন তুমি কনসিডার করবা ডাকটিলিটি মানে হলো যে এটা লাস্ট ডিফরমেশন নিবে লাস্ট ডিফরমেশন নিলে কিন্তু তোমার ডাকটিলিটি বাড়লে কিন্তু তোমার ডাকটিলিটি যখন বাড়তে থাকে তখন কিন্তু এটা একটা ওয়ার্নিং দিতে থাকে আমি তোমাদের গত ক্লাসে বলছিলাম যে ফ্লেক জেনারেল ডাকটিলিটি যেটা এইটা যখন তোমার ইয়ে হইতে থাকবে বারগুলো ইল্ডিং হইতে থাকবে এবং রিফ্লেকশন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে রিফ্লেকশন বাড়তে থাকলে তখন কিন্তু তোমার তুমি একটা ওয়ার্নিং পাবা ওয়ার্নিং পাইলে তুমি বুঝতে পারবা যে না এখন বিল্ডিংটা হয়তো ভেঙে পড়তে যাচ্ছে হয়তো বা কিন্তু ইলাস্টিক ডিজাইন করলে কিন্তু এই জিনিসটা তুমি পাও না তুমি ওয়াইএক্সিসটা খেয়াল করে দেখো এখানে ডিফরমেশন কিন্তু খুবই কম এটা কিন্তু বিল্ডিংটা যখন ভেঙে যাবে একটা বিল্ডিংয়ে যদি ইলাস্টিক্যালি ডিজাইন করো লোড দিলে দেখা যাবে এটা গ্লাসের মতো একেবারে গত গ্লাসে দেখেছিলাম গ্লাস আর রাবার এক গ্লাসের মতো হঠাৎ করে ভেঙে পড়ো তুমি ওয়ার্নিংই পাবে না আর এই বিল্ডিংটাকে তুমি যদি ডাকটাইল হিসাবে ডিজাইন করো তাহলে কিন্তু দেখবে যে এই বিল্ডিং কোনটা বলো শুনতে পাচ্ছ কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে ডানে বামে মুখ করতে থাকে ডান দিক থাকে যদি প্লাস বলো তাহলে এই ফোর্স আর এই ডিফরমেশনটাকে প্লাস বলবা আর যদি এটা বাম দিকে হয় মানে আটকুয়ে সময় পুরো জিনিসটা তো ভাইব্রেটর মোশন ভাইব্রেটরি মোশনে থাকে তাহলে এটা প্লাস মাইনাস ওই একই কার জাস্ট প্লাস আর মাইনাসে দেখানো হয়েছে তাহলে আগের গ্রাফটা এইখানে দেখানো তুমি এইখানে দেখো এই যেটা বলা হয়েছে যে কিন্তু যে ফোর্সটা আসতেছে সেটা কিন্তু এই যে ইলাস্টিক ফোর্স আর তুমি যখন ডিজাইন করবা তখন কিন্তু তোমার বেশ শেয়ারটা ওই যে ওই যে ম্যাক্সিমাম যে ওই ফোর্সটা আছে ওইটাকে আর দিয়ে ভাগ করা হয়েছে এখানে একটা আই বলে একটা ছোট টার্ম আসছে তোমাদের হয়তো কারো মনে পড়ে কি না এই মানে হলো স্ট্রাকচারাল ইম্পর্টেন্স ক্যাটাগরি নর্মালি এটা ইয়ে হইলে পরে এটা ওয়ানই থাকে আমরা যেটা ইয়ে করছিলাম আর কি যদি ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার যদি হয় তাহলে হয়তো কথার কথা এটা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ অনেক কিছু হইতে পারে যাই হোক আইয়ের এটা আমি না যাই আমি আর এর কথাই বলতেছি রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর এটা হলো ইলাস্টিক ফোর্সকে আর দিয়ে ভাগ করে রিডিউস করে আমি এইটা ধরে ডিজাইন করবো এটা কিন্তু আমার ডিজাইন ফোর্স এই যে এটা আমি যখন আটকুয়েকের বেস্ট শেয়ার কনসিডার করবো তখন কিন্তু এইটা কিন্তু তোমার যখন একটা আটকুয়েক আসতেছে তখন কিন্তু তোমার ডিজাইন ফোর্স কিন্তু এইটা এই যে এটা এটা কিন্তু তোমার ডিজাইন ফোর্স কিন্তু তুমি যখন ডিজাইন ইয়ে করতেছো আমি ডিজাইন ফোর্স বলতেছি ভুল বলতেছি এটা মানে তোমার রিয়াল আসতেছে যখন একটা আটকুয়েক যখন একটা স্ট্রাকচারকে হিট করতেছে তখন তার বেজে এই শেয়ারটা কিন্তু ডেভেলপ করতেছে এটা কিন্তু একবার অ্যাকচুয়াল শেয়ার কিন্তু তুমি যখন বিল্ডিং ডিজাইন করতেছো তখন বলতেছ যে না আমি আরও কমায় নিব ঠিক আছে সেইটার কথা এখানে বলতেছে ইলাস্টিক ফোর্স আর ইলাস্টিক ফোর্সের রেশিওটাই হলো আর আচ্ছা এইখানে দেখো আচ্ছা এখানে আবার একটু অন্যদিকে চলে যাই আমি বিম এবং কলাম এই দুইটা জিনিসের ভিতরে পার্থক্য কি এটা একটু বলো দেখি কারণ এর পরবর্তীতে আমি বিম আর কলাম এই দুইটা টার্ম ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করব বিম মানে হলো বিমের যে ডেফিনেশন আসলে বিম অবশ্যই বিমের ভিতরে বেন্ডিং মুভমেন্ট ডেভেলপ করবে এবং ভিতরে শেয়ার ফোর্স আছে যে মেম্বারটা বেন্ডি
বেন্ডিং শেয়ার এক্সিয়াল ফ্লো ডায়াগ্রাম আঁকছিলাম কলামের বেন্ডিং শেয়ার এক্সিয়াল ফ্লো ডায়াগ্রাম আঁকছিলাম তাহলে বিমের ক্ষেত্রে দেখা যায় বেন্ডিং এর শেয়ারটা বেশি হয় এক্সিয়াল ফোর্সটা কম হয় যার কারণে তুমি এটা নেগলেক্ট করতে পারো এই জন্য বলতেছে বিমের ডেফিনেশনে যে বিমের এক্সিয়াল ফোর্সটা এটা থেকে কম হবে পয়েন্ট ওয়ান এফ্রাইন সি এজি মানে হলো যে তোমার বিমের এরিয়া গ্রস এরিয়া কোন একটা মেম্বারের এক্সিয়াল ফোর্স যদি এটা থেকে কম হয় তাহলে সেটাকে তুমি বিম বলতে পারো কলামের ক্ষেত্রে আবার উল্টা কলামের ক্ষেত্রে এখানে তোমার কম্প্রেসিভ ফোর্স আছে বেন্ডিং আছে কিন্তু এখানে এক্সিয়াল ফোর্সটা পয়েন্ট ওয়ান এফ টাইমস এজির থেকে বেশি এই হলো বিম আর কলামের ভিতরে পার্থক্য কারণ মোমেন্ট শেয়ার এক্সিয়াল ফোর্স বিমেও আছে কলামেও আছে শুধু দুইটার ভিতরে পার্থক্য হলো যে এটার এক্সিয়াল ফোর্সটা এটা থেকে কম কিনে না আর এটার এক্সিয়াল ফোর্সটা এটা থেকে বেশি কিনা এই হলো বিম আর কলামের ডেফিনেশন বিমকে এই জন্য অনেক সময় বলা হয় ফ্লেক্সারাল মেম্বার এখানে এক্সিয়াল ফোর্স অলমোস্ট নাই আর কলামকে অনেক সময় বলা হয় যে কম্প্রেশন প্লাস বেন্ডিং মানে এখানে কম্প্রেশনও আছে বেন্ডিংও আছে এবং এক্সিয়াল ফোর্সটা এখানে অনেক বেশি এই যে কম্প্রেশনটা হলো এটা ঠিক আছে তাহলে এটা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলো বিম কলামের ডেফিনেশন বললাম এখানে রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর বললাম এরপরে আসো যে আমরা মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমের কথা গতকালকে বলছিলাম যে মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম মানে হলো যে এইটাতে তুমি যদি লোড দাও আইদার গ্রেভিটি লোড অর ল্যাটেরাল লোড যাই দাও না কেন এটার বিম কলাম জয়েন্টে অবশ্যই মোমেন্ট ডেভেলপ করবে আচ্ছা এখন আমি যদি গত ক্লাসের এই ছবিটা আবার দেখাই এই যে এইখানে ছবিটা দেখো এই যে এটা এখানে তুমি যেভাবে লোড দাও না কেন বিম কলামের জয়েন্টে কিন্তু মোমেন্ট ডেভেলপ করে ঠিক আছে এইটার জন্য নামটা হয়ে গেছে মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম এখন এই মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমের আবার তিন ধরন আছে একটাকে বলা হচ্ছে অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম আর একটা হলো ইন্টারমিডিয়েট আর একটা হলো স্পেশাল মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম সবাই কিন্তু মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম সবাই লোড দিলে সবাই কিন্তু মোমেন্ট ডেভেলপ করে জয়েন্টে কিন্তু প্রশ্ন হলো এই অর্ডিনারি শব্দটা কী বুঝায় ইন্টারমিডিয়েট শব্দটা কী বুঝায় আর স্পেশাল শব্দটা কী বুঝায় এটা এ করে হলো যে অর্ডিনারি ইন্টারমিডিয়েট আর স্পেশাল এটার মানে হলো তুমি আসলে কতটুকু ডাকটিলিটি চাও সেটার উপর ডিফেন্ড করে তিনটাকে ভাগ করা হয়েছে অর্ডিনারি মানে হলো এটা সব থেকে কম ডাকটাইল এটার ইন্ডাস্ট্রিক ডিফরমেশন নেওয়ার ক্যাপাসিটি সব থেকে কম ইন্টারমিডিয়েটটা হলো তার থেকে আরও একটু বেশি ডাকটাইল স্পেশাল মোমেন্ট ফ্রেমটা হলো তার থেকে আরও বেশি ডাকটাইল আমার এই কথাগুলো বুঝতে যদি অসুবিধা হয় তুমি এইখানে যাও এই গ্রাফটা দেখো এখানে আমি আবারও বলছি ওয়াই এক্সিস হয়তো মোমেন্ট আছে এক্স এক্সিসে হয়তো রোটেশন আছে এটা হয়তো একটা বিমের স্যাম্পল নিয়ে হয়তো এই জিনিসটা আঁকা হয়েছে আসলে ও এক্সিসে কিন্তু মোমেন্টের জায়গায় এক্সিয়াল ফোর্সও থাকতে পারে যদি কলাম হইতো তাহলে এখানে আমি এক্সিয়াল ফোর্স লিখতাম আর যদি কলাম হইতো তাহলে আমি এখানে কিন্তু এক্সিয়াল ডিফরমেশনের কথা লিখতাম তাহলে ফোর্স ভার্সেস ডিসপ্লেসমেন্ট হইতে পারে আবার মোমেন্ট ভার্সেস রোটেশনও হইতে পারে তাহলে এইখানে দেখো যেটা অর্ডিনারি মোমেন্ট ফ্রেম সেটা হলো সব থেকে কম ডাকটাইল দেখো এটার ফেলিওর স্ট্রেনটা তুমি দেখো খুবই কম আর যেটা হলো মডারেটলি ডাকটাইল ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট ফ্রেম সেটা দেখো তার যে ইনলাস্টিক ডিফরমেশন বা ডাকটিলিটি সেটা কিন্তু আগে থেকে একটু বেশি আর যেটা স্পেশাল হাইলি ডাকটাইল সেটা দেখো ওয়াই এক্স এক্সিসটা খেয়াল করো তার স্ট্রেন ফেলিওর স্ট্রেন কিন্তু অনেক বেশি তার মানে অর্ডিনারি ইন্টারমিডিয়েট আর স্পেশাল এগুলো কিছুই না এগুলো হলো আসলে তাদের লেভেল অফ ডাকটিলিটিটা বোঝায় স্পেশাল মানে হাইলি ডাকটাইল ইন্টারমিডিয়েট মানে হলো মডারেটলি ডাকটাইল আর অর্ডিনারি মানে হলো সব থেকে কম ডাকটাইল সোজা কথাই এটা ডিফরমেশন নেওয়ার ক্যাপাবিলিটি এখন প্রশ্ন হলো আমি একটা আর সিসি বিল্ডিং আমি তৈরি করব করলাম বিম কলাম সিস্টেম দিয়ে আমি একটা আর সিসি বিল্ডিং তৈরি করব তখন আমি মোমেন্ট ফ্রেম তৈরি করতেছি কিন্তু আমি কি এটা অর্ডিনারি তৈরি করব নাকি ইন্টারমিডিয়েট তৈরি করব নাকি স্পেশাল তৈরি করব এটা আসলে কিসের উপর ডিফেন্ড করবে আমি চাইলে আমার বিল্ডিংটাকে আমি হাইলি ডাকটাইল বানাতে পারি মডারেটলি ডাকটাইল বানাতে পারি অথবা অল্প ডাকটাইল বানাতে পারি আমার ইচ্ছা আমার কাছে ফ্রিডম আছে সবই মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম কিন্তু এইটার সাথে আমার আটকুয়েকের কি সম্পর্ক এখানে দেখো এখানে হলো বাংলাদেশের একটা সেইসমিক জোনেশন ম্যাপ এখানে দেওয়া আছে এটা আমি তোমাদের গত টার্মে যখন সেইসমিক লোড ক্যালকুলেশন পড়াইছিলাম তখন এই গ্রাফটা এই এটা আমি দেখাইছিলাম এখানে দেখো পুরো বাংলাদেশকে তিনটা জোনে ভাগ করা হয়েছে তাই তো সবার নিচে যে লোয়ার বেল্ট যেটা আছে যে দক্ষিণাঞ্চল সহ যেটা লোয়ার বেল্ট যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে গোলাপি কালার দিয়ে এটাকে বলা হচ্ছে এখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট এটা হলো জোন ওয়ান আর মাঝখানে যে ঢাকা সহ যে অন্য যে নীল কালার দিয়ে যে বেল্টটা আছে এটা হলো জোন টু আর এটা হলো যে সিলেট বা ওই পাশের যে বেল্টটা আছে সেটা হলো জোন থ্রি এখন এইখানে দেখো যে জোন ওয়ান যেটা এই জোন ওয়ানটা হলো সব থেকে এখানে লো সেইসমিক
যে তোমার অ্যাক্টিভিটি যেখানে লো সেখানে আমি অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমে যাব আর এই মাঝখানে যেটা আছে দেখো যে এটা তোমার এই নীল কালারের যে ব্যান্ডটা আছে যেটা হলো জোন টু আর কি মডারেটলি সেইসমিক্যালি অ্যাক্টিভ এইখানে যদি তুমি কোনো মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম তৈরি করতে যাও তাহলে এখানে অবশ্যই তোমার মডারেটলি ডাকটাইল বিল্ডিং তৈরি করতে হবে আইএমআরএফ আর এইটা যেহেতু হাইলি ডাকটাইল তাহলে এই জোন তাহলে এইখানে অবশ্যই তোমাকে হাইলি ডাকটাইল একটা ফ্রেম তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম এবং স্পেশাল মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম এই তিনটার সাথে সম্পর্ক হলো আট কুইকের জোনের যেখানে তোমার সেইসমিক্যালি অ্যাক্টিভ বা আট কুয়েক প্রন এরিয়া যেগুলো সব থেকে বেশি যেখানে আট কুয়েক হয় যেখানে সেইখানে যেতে হবে তোমার স্পেশাল আর যেখানে মডারেট আট কুয়েক হয় সেখানে তোমাকে যেতে হবে মডারেট ডাক্টাইল আর ক্লাস চলবে হলো তোমার এই এগারোটা মানে দশটা চল্লিশ পর্যন্ত আচ্ছা बलार अंश ना এটার ভিতরে যখন তোমরা বেস শেয়ার ক্যালকুলেট করছিলাম আমি ভি সমান জেড আই সি ডব্লু বাই আর এখানে জেড বলে একটা টার্ম আছে এই জেডটা হলো জোন ফ্যাক্টর এখন এই জোন ফ্যাক্টর থেকে কী বোঝায় এই যেমন জোন ওয়ান যেটা লো সেইসমিক্যালি অ্যাক্টিভ জোন পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ তারপরে এটা আছে হলো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তারপরে আবার হাই সেইসমিক জোনের জন্য এটা হলো পয়েন্ট টু ফাইভ এই এই তিনটা আসলে কি বোঝায় বলো তো দেখি আমাকে এটা কি কোনো ফ্যাক্টর আসলে বলতে পারবা ঠিক <laughs> ঠিক আছে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটাতে এটা আট কুয়েকে একটা রেকর্ড করা হয় কি রেকর্ড করে সে এক্সিলারেশন রেকর্ড করে কিন্তু এক্সিলারেশনটা কার গ্রাউন্ডের এক্সিলারেশন রেকর্ড করে গ্রাউন্ডের এক্সিলারেশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম সেই যে ইনস্ট্রুমেন্টটার নাম হলো সেইসমোগ্রাম আর এই জিনিসটাকে বলা হয় হলো এক্সিলারোগ্রাম ঠিক আছে তো এখানে দেখো ইসিজির মতো অনেক সিগনাল আছে তাই না এরকম যে এক্সিলারেশন কিন্তু ভেরি করতেছে সময়ের সাথে সাথে সব সময় কিন্তু সমান না তাহলে এই গ্রাউন্ডের এক্সিলারেশনটা যেটা হলো সবথেকে বড় এক্সিলারেশন পিক যেটা সেইটাকে বলা হয় পিক গ্রাউন্ড এক্সিলারেশন তাই না আমার তো সব থেকে বড় এক্সিলারেশনটা দরকার আমার এই ছোটোখাটোগুলো দরকার নেই আমি যখন ডিজাইন করবো তখন আমার দরকার হলো সবথেকে বড় এক্সিলারেশন কোনটা তো সব থেকে পিক গ্রাউন্ডের যে এক্সিলারেশনটা এইটাকে গ্রেভিটেশনাল এক্সিলারেশনের সাথে যে রেসপেক্টের যে রেশিও সেইটাকেই বলা হচ্ছে আসলে জেড আসলে এটা জেড না এটার সাথে জি মাল্টিপ্লাই করলেই তুমি গ্রাউন্ডের এক্সিলারেশনটা পেয়ে যাবা এটা যে জেডের সাথে তুমি জি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে তুমি পিক গ্রাউন্ডের এক্সিলারেশনটা পেয়ে যাবা এছাড়া কিছু না ঠিক আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে হাইলি সেইসমিক জোনে কিন্তু এই তোমার পিক গ্রাউন্ড এক্সিলারেশনটা বেশি এটার সাথে জি মাল্টিপ্লাই করো এর মডারেটের জন্য তার থেকে একটু কম আর লো সেইসমিক জোনের জন্য তার থেকে আরও কম তার মানে এই স্লাইডে আমি তোমাদের যেটা দেখানোর চেষ্টা করলাম সেটা হলো যে যে এই যে মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম তিনটা ধরন আছে এই তিনটা ধরনের সাথে রিলেটেড জিনিস হলো আট কুয়েকে তিনটা জোন সব থেকে লো সেইসমিক্যালি অ্যাক্টিভ জোনের জন্য তোমাকে অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম আর ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম হলো এই মডারেটলি আট কুয়েক জোনের জন্য আর স্পেশালটা হলো এটার জন্য ঠিক আছে এই হলো এই স্লাইডটার সাথে জোনের সাথে তোমার মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম যে তিনটা ধরন আছে সেইটা হলো সম্পর্ক আচ্ছা এইবার আমার একটা প্রশ্ন আমি তোমাদেরকে এখানে ফিক্স করে দিলাম যে জোন ওয়ানে অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম তৈরি করতে হবে এখন কেউ যদি বলে যে আমি জোন ওয়ানে অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেম তৈরি করব না আমি এখানে আইএমএফ তৈরি করব এস এম এফ তৈরি করব তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে কিনা বলতে পারবো আমাকে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে এটা হলো মিনিমাম ঠিক আছে জোন ওয়ানে তোমাকে অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমের নিচে আর যাওয়া যাবে না তুমি যদি চাও এই জোনে তুমি মডারেট তুমি আইএমএফ তৈরি করো এস এম এফ তৈরি করো কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা জোন টুতে আমি বলতেছি যে এখানে মিনিমাম তোমাকে আইএমআরএফ দিতেই হবে এর নিচে আর তুমি যেতে পারবা না ঠিক আছে তার মানে জোন টুতে তুমি কিন্তু ওএমআরএফ তৈরি করতে পারবে না জোন টুতে তুমি চাইলে লিস্ট মানে মিনিমাম তোমাকে যেতে হবে আইএমআরএফে আর তুমি এস এমআরএফ দিলেও কেউ তোমাকে বাধা দিবে না এরপরে তুমি যদি জোন থ্রিতে যাও এখানে মিনিমাম তোমাকে করতে হবে আইএমআরএফ এর নিচে তুমি যেতেই পারবা না তুমি জোন 
थ्री ते समय आई एम आरफ होना ओ एम आरफ होते तरह ये कथागुल्लो बला आज है एगुल मिनिमाम एर थे तुम्हें बेसि दी को असुविधा नहीं कम आज जावा जा ठीक है यही हलो कथा ठीक है तो जैक अत ये ना जाए बुझल लो सेमिक जो ओ एम आर एफ मडारेटर आई एम आर एफ और हाई सेमिक जो एस एम आर एफ तीन जन साथ तीन मुमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम सम्पर्क हलो कथा अच्छा बीम कलम पार्थक्य तुम्हारा बी जो एक्सियल फोर्स जो एटारे कम है ये बोला बैलेंस एक्सियल फोर्स यटार मान हलो कलम एक्सियल फोर्स मैं एक मेम्बर एक्सियल फोर्स जो पॉइंट वन एफ प्राइम सी एजिथ कम है तेल कंक्रिट निजे से एडिशनल को स्टील से दवा लागे ना हाँ सुनते को असुविधा हाँ सर शुना अच्छा अच्छा एन आसो ये अर्डिनारि मुमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम इंटरमिडिएट मुमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम स्पेशल मुमेंट फ्रेम एगू एस सी आई कोडर कथाय आ से रेफारेंसगुल एस सी आई कोडर ये चैप्टार ये चैप्टार ये चैप्टारगते ये आज जस्ट एर परवर्ती जो कथागुल्लो बो जस्ट यखान ही पूरा कथा तो बला जाए ना तो एखान एक शर्टकाट कर नहीं तरह तुम्हारे अल्प किस जिन देख चेषा करब तेल ये देखो जो ओई रेसपन्स मडिफिकेशन फैक्टर जो आर जेड आई सी डब्ल्यू डिवाइडेड बर से आर फैक्टर एक एक सिसटेमर जो एक रकम अर्डिनारि मुमेंट फ्रेम जो लिस्ट डाक्टाइल तर पास आज इंटरमिडिएट हलो आठ स्पेशल बारो यटार मान हम देखो ऊपर क्योंकि जो टर्म आज है जेड आई सी वाई डब्ल्यू सब ही ऊपर जेड आई सी वाई डब्ल्यू आए सब ही क्योंकि ऊपर जेड आई सी वाई डब्ल्यू आए तुम्हार एक रियल आर्टक्यूक जो आसते से तक तर भेतरे जेड आई सी वाई डब्ल्यू पर फोर्स डेभलप करते कथार कथा इन्हें पाँचो किफर फोर्स डेभलप करते एक आर्टक्यूक फोर्स क्योंकि तुम जो डिजाइन करवा ताकि क्योंकि पाँच गुण कम दिए डिजाइन करवा तुम तक डिजाइन करवा क्योंकि तक एकश दिए ठीक है पाँच गुण कमाय धरस कारण कि कारण तुम्हें डाक्टिलिटी कन्सिडार कर फिलसो डाक्टिलिटी कन्सिडार करसो डैमेज कन्सिडार करसो जार कारण रियल आर्टक्यूक फोर्स कमाय धरल एखे तई एक ही कथा जो फोर्स आसबे से रेसपन्स मडिफिकेशन फैक्टर दिए भाग कर दिए डिजाइन करब क्या डेभलप करते क्योंकि जखिंग डिजाइन करते जाए भाग कर लोड फैक्टर एट नर्माली जो आर सिस प्रब्लेम करी तक शुद्ध डेड लोड और लाइव लोड आसे वन पॉइंट टू और वन पॉइंट सिक्स दिए कर अभ्यस्त आसले कर्थे उन्डार आर्टकुक जो जो है तक क्योंकि फैक्टरगुल एक चेन्ज है तक वो इफेक्ट के आर्टकुएक इफेक्ट के बोल उडर इफेक्ट के क्योंकि एट नहीं आसते हैं जमन आप जो ये सेमिक डिटेलिंग कथा बोलते अवश्य हमें जो ये करब लोड कम्बाइनेशन करब तक अवश्य ये यूज करते हैं अच्छा ये एक जिस जदि य क्लसर कथा ना एक जिन ये ख्याल करो तो लोड फैक्टर लोड फैक्टर शब्द का क्योंकि भलो नाम हलो ओभार लोड फैक्टर यटार ओभार लोड मान हटार फैक्टर अवश्य एक एर थे बसि होते हैं ये हलो कथा ओभार लोड फैक्टर कारण एक लोड यही मुहूर्त जो अवस्था प्रेजेंट अवस्था आए ताकि एक फैक्टर दिए माल्टिप्लै कर भविष्य एंटीसिपेटेड कत होते लोड फैक्टर देवा देखो तो लोड फैक्टर पॉइंट नाइन क्या लोड फैक्टर क्योंकि को समय एक कम हवा उचित ना सब समय एक बार बसि हवा उचित क्योंकि ये क्या बोल तो पॉइंट नाइन बोलते हेलो हेलो सुनते जी सर सुना जाए हाँ हाँ तो हमें जो बोलते जो लोड फैक्टर ये कम क्यों बोलते पर पॉइंट नाइन क्यों अच्छा उत्तर ना दीते दी लोड फैक्टर हाँ लोड फैक्टर एट कब समय एक बार बसि हवा उचित कारण लोड फैक्टर शब्द का लोड फैक्टर ना यार क्योंकि आसल ओरिजिनल जो नाम से ओभार लोड फैक्टर जो एक लोड यही मुहूर्त प्रेजेंट जो अवस्था आसे वार्किंग जो अवस्था यही मुहूर्त जो अवस्था आसे से फ्यूचारे कतटुकू बाढ़ते परे से ही पार्सेंटेजटा हम इट बोझा जो एक डेड लोड यही मुहूर्त डी आसे से टोन्टी पार्सेंट बाढ़ा जो फैक्टर एट दिशी से ओभार लोड फैक्टर पॉइंट नाइन हे कारण अनेक समय एम होते जमन मन करो कथार कथा रिटेनिंग वाले समय बेसि लागे तो रिटेनिंग वाल जो एक है रिटेनिंग वाले डेड लोड का क्ज करते नीचे दिखे और आटको एक क्ज करते सब समय हरिजेंटाल डेक्शने तेल एक जन क्यों आक जन के क्योंकि बैलेंस करार चेषा कर विशेषकर ओभार टार्निंग इफेक्ट जैसे आए तईना डेड लोड का क्योंकि एक रिटेनिंग वाल एक डैम जटाई बोलो ना क्या डेड लोड का क्योंकि से रेस्टोर करार चेषा कर बैलेंस करार चेषा कर और आटको एक चेषा कर चेषा करें ओार टार्निंग करार चेषा कर 
তাহলে ডেড লোডের ফ্যাক্টরটা একটু কম ধরতে হয় যেহেতু এটা ব্যালেন্স করার চেষ্টা করতেছে জিনিসটা আট কয়েকটা কেসে যেহেতু সে ডেড লোড দিয়ে রেজিস্ট করার চেষ্টা করতেছে এই জন্য এই স্পেশাল কেস এটা শুধুমাত্র রিটেনিং ওয়ালের জন্য লাগে এমনি নর্মালি তুমি বিল্ডিং যখন ডিজাইন করবা তখন তোমার ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান ওয়ান এগুলো ধরে করলেই হবে যাই হোক উপরের ফ্যাক্টর ইয়েটা লোড কম্বিনেশনটা মনে রাখলেই হবে এটা হলো এক্সট্রিম কেস মানে যখন দেখা যায় যে ওভার টার্নিং ইফেক্ট যখন চলে আসে তখন এই নিচেরটা ইউজ করতে হয় যাই হোক ওটা নিয়ে আমাদের এনেই আচ্ছা এখন আসো যে আমি তোমাদের বলছিলাম যে একটা স্ট্রাকচারকে কিভাবে ডাকটাইল করা যায় উইথ রেসপেক্ট টু ম্যাটেরিয়াল এফ প্রাইম সি এত হইতে হবে এফ ওয়াই এত হইতে হবে আর স্ট্রাকচার অ্যাজ এ হোল এটা কিভাবে বিহাভ করলে এই জিনিসটা পুরো সিস্টেমটা ডাকটাইল হবে সেটার এখানে কিছু কথা বলা আছে যেমন বলতেছে প্রথম যে কথাটা বলতেছে যে তোমার বিল্ডিংয়ের যে প্ল্যান যেটা আছে এবং এলিভেশন প্ল্যান প্লাস এলিভেশন এই দুইটা কোনো জায়গায় কোনো অ্যাব্রাপ্ট কোনো চেঞ্জ করা যাবে না যেমন এখানে দেখো এটা কিন্তু দেখে পর মনে করো না এটা যে আবার সি শেপ বা এল শেপ বা অ্যাঙ্গেল সেকশন আসলে তা না এটা একটা বিল্ডিংয়ের প্ল্যান ঠিক আছে এর ভিতরে বিম কলম সবই আছে শুধু হয়তো এইভাবে একটা আউটলাইন ডায়াগ্রাম আঁকা হয়েছে বলে এরকম এল শেপের বিল্ডিং তৈরি করা যাবে না এরকম সি টাইপের বিল্ডিং তৈরি করা যাবে না এরকম ওয়াই টাইপের বিল্ডিং তৈরি করা যাবে না সোজা কথা এইরকম কমপ্লিকেটেড প্ল্যান অ্যাভয়েড করতে হবে আবার এরকম বলা হয়েছে যে এলিভেশন দেখো তুমি এইখানে এই বিল্ডিংয়ের এলিভেশনটা দেখো সিঁড়ির মতো আর কি নিচ তালায় ফ্লোর এরিয়া অনেক বেশি সেকেন্ড তালায় আবার দেখা গেলো সেকেন্ড ফ্লোরে ফ্লোর এরিয়া কমায় ফেলছে থার্ড ফ্লোরে যে আরও কমায় ফেলছে এরকম কোনো ভার্টিক্যাল এলিভে মানে এলিভেশনে কোনো রকম কোনো ডিসকাউন্টিনিউটি রাখা যাবে না আবার এইখানে দেখা যাচ্ছে নিচের তলাটা ফাঁকা রাখছে আবার উপরের তলায় দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে তোমার ইনফিল আছে মানে মেশন ডিওয়াল আছে কিন্তু নিচের তলায় কোনো মেশন ইনফিল নেই এই ধরনের জিনিস করা যাবে না এগুলো করলে বিল্ডিংয়ের ডাকটিলিটিতে হ্যাম্পার হয় আর একটা জিনিস সেটা হলো সেটা হলো যে বিল্ডিংয়ে দুইটা জিনিস থাকে একটা হলো যে গ্রাউন্ডের নিচে যে অংশটা সেটাকে আমরা বলি ফাউন্ডেশন আর গ্রাউন্ডের উপরে যে অংশটা সেটাকে বলি স্ট্রাকচার এখন তুমি কোনটাকে স্ট্রং বানাবা ফাউন্ডেশন স্ট্রং বানাবা নাকি বিল্ডিংটাকে স্ট্রং বানাবা তাহলে ডাকটাইল বিহেভিয়ার যদি এনশিওর করতে হয় তোমাকে ফাউন্ডেশন অবশ্যই স্ট্রং বানাতে হবে স্ট্রাকচারটাকে উইক বানাতে হবে কারণ একটা আর্ট কুয়েক আসলে পরে সেটা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমেই কিন্তু তোমার স্ট্রাকচারের উপরে আসতেছে এখন ফাউন্ডেশনই যদি আগে ফেল করে যায় ফাউন্ডেশন কলাপস করা মানে কিন্তু স্ট্রাকচার তুমি যতই স্ট্রং বানাও না কেন কোনো লাভ হবে না কিন্তু ফাউন্ডেশন কলাপস মানে এটা সেটেলমেন্টে কলাপস বা ফাউন্ডেশনের যে তোমার সয়েলের বিয়ারিং ক্যাপাসিটিতে যদি কলাপস করে যায় ফাউন্ডেশন ফেল মানে স্ট্রাকচার ফেল তার মানে ফাউন্ডেশনটা কোনো সময়ই আগে ফেল করতে দেওয়া যাবে না স্ট্রাকচার ফেল করো কিন্তু ফাউন্ডেশন যেন ঠিক থাকে এরপর সে স্ট্রাকচারের ভিতরে স্ট্রাকচারের ভিতরে কলাম আছে আর বিম আছে এখন তুমি কোনটাকে স্ট্রং বানাবা কলামকে স্ট্রং বানাবা নাকি বিমটাকে স্ট্রং বানাবা কলাম অবশ্যই কলাম ফেল করলে কিন্তু একটা বিল্ডিং এর একটা কলাম ফেল করা মানে কিন্তু পুরো বিল্ডিং এর সমস্ত কলাম ফেল করবে কারণ এখানে একটা বিল্ডিং এ যদি একটা কলাম যদি ফেল করে তাহলে সেই কলামের যে লোড নোয়ার ক্যাপাসিটিটা ছিল সেটা কিন্তু তার চারপাশে যে কলামগুলো আছে সেগুলোতে ভাগ হয়ে যায় তখন দেখা যাবে সেটা আবার ওভারলোড হলে সেগুলো ভেঙে পড়ে তারপরে সেগুলো লোডগুলো আবার চারপাশে লোডগুলো চারপাশের কল তার চারপাশে যে কলামগুলো আছে সেগুলোতে যায় তাহলে সেই কলামগুলো মানে কলামের ফেলিয়রটা হলো প্রোগ্রেসিভ একজন ফেল করলে অন্য অন্যরা সবাই আস্তে আস্তে ফেল করতে থাকে এই জন্য কলামকে কোনো সময় ফেল করতে দেওয়া যাবে না আর বিমের ফেলিয়রটা এটা সবসময় লোকালাইজড একটা বিল্ডিংয়ের একটা বিম একটা পার্টিকুলার ফ্লোরে যদি ফেম ফেল করে এটাতে কিচ্ছু যায় আসে না শুধু ওই বিমটাই নষ্ট হবে ওর আশপাশের বিমে কিচ্ছু হবে না ঠিক আছে এই জন্য বিমের ফেলিয়র হলো লোকালাইজ ফেলিয়র আর কলামের ফেলিয়র হলো স্ট্রাকচারটা অ্যাজ এ হোল ফেল করে এই জন্য আগে বিমকে ফেল করতে দিতে হবে কলামকে ফেল করানো যাবে না আর এটা আমি গত ক্লাসে বলছিলাম যে অবশ্যই শেয়ারে কোনো জিনিস ফেল করানো যাবে না শেয়ার এবং ডাইরেক্ট কম্প্রেশন অবশ্যই সব সময় আমরা চেষ্টা করব যাতে জিনিসটা যদি ফেল করতেই হয় তাহলে ফ্লেক্সারে যাতে ফেল করে বেন্ডিংয়ে যাতে ফেল করে কারণ বেন্ডিংয়ের ফেলিয়রটা হয় হলো ডাকটাইল ফেলিয়র আর শেয়ারের ফেলিয়রটা হলো ব্রিটল ফেলিয়র হঠাৎ করে ফেল করে তাহলে এটা অবশ্যই সব সময় এনশিওর করতে হবে যাতে আমরা ফ্লেক্সারে ফেলিয়র করাতে পারি আর মেম্বারটা যাতে অবশ্যই শেয়ারে স্ট্রং থাকে বা সোজা কথা শেয়ারে যাতে ফেল না করে এটা হলো স্ট্রাকচার অ্যাজ এ হোল কেমন থাকলে পরে জিনিসটা ডাক্তার বিহাভ করে সেটার কথা এখানে বলা আছে আচ্ছা এখন এইবার আসো আজকের ক্লাসে হয়তো সময় দশটা চল্লিশ বেজে গেছে আর সময় হয়তো পাবো না তাহলে আজকের ক্লাস আর মনে হয় দেখাবো এতে যেতেই পারলাম না অর্ডিনারি মোমেন্ট ফ্রেম বা ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট ফ্রেমের ডিটেলিংয়
যে তোমার বিমে লাগুক আর না লাগুক অবশ্যই শব্দটা কিন্তু অ্যাটলিস্ট দুইটা লং বার টপে এবং বটমে তোমাকে দিতেই হবে এখন কথার কথা কেউ ডিজাইন করে বললো যে বিমের নিচে একটা রড লাগে একটা রড কিন্তু দেওয়া যাবে না তোমাকে অবশ্যই দুইটা দিতে হবে কারণ দুইটা লাগেই একটা স্ত্রী আপ বাড়তে গেলে এই কোনায় দুইটা রড লাগে আবার উপরের কোনায়ও কিন্তু দুইটা রিভার লাগে তাই সেই কথাটাই এখানে বলতেছে যে তুমি বিমের টপে অ্যাটলিস্ট দুইটা বার থাকাই লাগবে বিমের বটমে অবশ্যই অ্যাটলিস্ট দুইটা বার থাকাই লাগবে ঠিক আছে এবং এই বারগুলোকে অবশ্যই কলামের ভিতর দিয়ে ইয়ে করতে হবে কলামের ভিতর দিয়ে পাস করাইতে হবে বা সোজা কথায় যদি এক্সটেরিয়ার কলাম থাকে তো কলামের মধ্যে দিয়ে পাস করায় নিয়ে আসতে হবে সোজা কথায় বারগুলোকে কন্টিনিউ করতে হবে হঠাৎ করে করে কেটে দেওয়া যাবে না কলামের মাঝখানে এই আর একটা কথা এই যে দুইটা কথা পরের দুইটা কথা লেখা আছে এই দুইটা কথাটা আমি এইখানে না বলে পর ছবিতে চলে যাই এই পুরো কথাটা এইখানে ছবিতে লেখা আছে দেখো প্রথম যে কথাটা এটা দেখো যে এইখানে লেখা আছে এই যে বিমের এনফোর্সমেন্ট রেশিওটা এই দুইটার মাঝামাঝি থাকতে হবে আর সেকেন্ড যে কথাটা সেটা বলতেছে এইখানে এই যে বিমের যে বটম বার আচ্ছা এইখানে একটা কথা আমি বলে নিই আমরা কোনো কোনো সময় কথা বলার সময় বলবো হয়তো কোনো সময় বলবো যে বটম বার বা কোনো সময় বলবো পজিটিভ বার পজিটিভ বার বলা মাত্রই বুঝতে হবে এটা বটমে আছে আর নেগেটিভ বার বলার মাত্রই বুঝতে হবে বারটা কিন্তু টপে আছে ঠিক আছে তাই এই যে বিমের যে বটম বার বা পজিটিভ বার এইখানে দেখো ঠিক এই জয়েন্টের ফেসে যে মোমেন্ট ডেভেলপ করবে নমিনাল মোমেন্ট আর কি এখানে সাবস্ক্রিপ্টটা একটু খেয়াল করো এল মানে কিন্তু লেফট সাপোর্ট ঠিক আছে আর এখানে আর মানে কিন্তু রাইট সাপোর্ট ঠিক আছে এটা ডান পাশে বলে এটা সাবস্ক্রিপ্ট আর দেওয়া আছে আর এটা বাম পাশে বলে সাবস্ক্রিপ্ট সবগুলোতে এল দেওয়া আছে তাহলে নমিনাল মোমেন্ট ক্যাপাসিটি লেফট সাপোর্টে পজিটিভ পজিটিভ নমিনাল মোমেন্ট ক্যাপাসিটি এটা অবশ্যই ওই লেফট সাপোর্টেরই নেগেটিভ নমিনাল মোমেন্ট ক্যাপাসিটির অন ফোর্থের বেশি হইতে হবে গেটার দেন শব্দটা মানে এইটা এটা হলো নেগেটিভ মোমেন্ট এটা হলো পজিটিভ মোমেন্ট তাহলে এই পজিটিভ মোমেন্টটা এই নেগেটিভ মোমেন্টের অন ফোর্থের বেশি হইতে হবে এটা গেলো লেফট সাপোর্টে একই কথাটা তুমি রাইট সাপোর্টে লিখতে পারো এই দেখো এখানে রাইট সাপোর্টে যেটা আছে এটা রাইট সাপোর্টের যে নমিনাল মোমেন্ট ক্যাপাসিটি পজিটিভটা এটা অবশ্যই নেগেটিভের অন ফোর্থের বেশি হইতে হবে সেই কথাটাই এখানে লেখা আছে এই যে এই যে অন ওয়ান ফোর্থ অন ফোর্থ আর পরের কথাটা দেখো লেখা আছে বলতেছে এই বিমের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জায়গায় যে কোনো জায়গায় অ্যালং দ্য লেন্থ যে কোনো জায়গায় পজিটিভ মোমেন্ট বা নেগেটিভ মোমেন্ট অবশ্যই এই যে দুইটা জয়েন্ট আছে এই দুইটা জয়েন্টের ভিতরে সব থেকে ম্যাক্সিমাম যেটা তার ওয়ান সিক্সথের থেকে বেশি হইতে হবে এখানে এই কথাটা লেখা আছে যে পজিটিভ ও নেগেটিভ অ্যালং দ্য লেন্থ অব দ্য মেম্বার যেখানেই যাও না কেন যেটা ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট আছে ফেসে সেটার ওয়ান সিক্সথের থেকে বেশি হইতে হবে এই জাস্ট এগুলো ফিগারে এখানে এক্সপ্লেন করা আছে এই জাস্ট এই ফিগারটা দেখলেই আসলে এই কথাগুলো আর এত বলা লাগে না এই ফিগারটাই এনাফ এটা হলো কিন্তু যেটা বলতেছি সেটা অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমের বিমটাকে ডাক্টাইল বানাতে গেলে কী করতে হবে আর অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমের কলামটা এই স্লাইডটা দেখাই আজকে ছেড়ে দিব অর্ডিনারি মোমেন্ট রেজিস্টিং ফ্রেমের কলাম দুইভাবে বিহেভ করতে পারে মানে দুই রকম কেস হইতে পারে আনসাপোর্টেড হাইট যেটা আনসাপোর্টেড হাইট মানে হলো যে ফ্লোর থেকে বিমের একবার ঠিক নিচ পর্যন্ত এটা হলো এল ইউ এটা আমি সিলিন্ডার কলামের ক্ষেত্রেও বলছিলাম তোমাকে দেখতে হবে এল ইউ না এল এন আর কি বিমের এই কলামের ক্লিয়ার হাইট কলামের ক্লিয়ার হাইটটা যদি কলামের ডাইমেনশনের পাঁচ গুণের বেশি থাকে তাহলে একরকম এই মানে পাঁচ গুণের কম থাকে তাহলে একরকম আর যদি কলামের ডাইমেনশনের ফাইভ টাইমসের বেশি থাকে তাহলে আর একরকম যদি এই যে কলামের ক্লিয়ার হাইটটা কলামের ডাইমেনশনের পাঁচ গুণের থেকে কম থাকে তখন এই কলামটা হয়ে যায় শর্ট কলম ফাইভ সি ওয়ানের থেকে কম এটা হলো শর্ট কলম এবং শর্ট কলম কিন্তু আট কুইকের সময় খুবই খারাপ মানে শর্ট কলমটা তখন শেয়ারে ফেল করে যায় এই জন্য এই 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 যদি এই রকম কলাম যদি তোমাকে তৈরি করাই লাগে তোমার কলামের ক্ষেত্রে যদি ক্লিয়ার হাইটটা ফাইভ টাইমস কলামের ডাইমেনশনের থেকে কম হয় তখন অবশ্যই ওই কলামের জন্য শেয়ারের জন্য ডিজাইন করতে হবে আর যখন যদি কলামের ক্লিয়ার হাইটটা ফাইভ টাইমস সি ওয়ান হয় এর থেকে বেশি হয় তখন এই কলামটাকে আর স্পেশালি শেয়ারের জন্য ডিজাইন করার দরকার নেই তখন আমরা ওই যে গতটা মানে যখন আমরা রেগুলার ক্লাসে ছিলাম তখন আমরা যে টাই বা স্পাইরাল বা যেভাবে আমরা ডিজাইন করছি যেভাবে যতটুকু আমরা শিখছি ওই ওইটা ফলো করলেই হবে এখানে আমরা কলামে যে টাই বা স্পাইরাল যেভাবে আমরা ডিজাইন করা শিখছি সেটা ফলো করলেই হবে এটার জন্য স্পেশাল কেয়ার নেওয়ার কোনো দরকার নেই তখন ওই টাই আর স্পাইরালগুলোই ওই শেয়ারকে হ্যান্ডেল করতে পারবে কিন্তু এইটা কিন্তু স্পেশাল কেস এরকম হইলে কিন্তু তখন আর এই রকম টাই আর স্পাইরাল ডিজাইন দিয়ে হবে না তখন কিন্তু তোমাকে আবার এই কলামটাকেই আবার স্পাইরালের জন্য মানে টাইয়ের জন্য আলাদাভাবে শেয়ারের জন্য ডিজাইন করা লাগবে এই ছাড়া
টপিকটা একেবারে শেষ করে দিব বলো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আর এইটার প্রেজেন্টেশনটা আমি আজকে বিকালে তোমাদেরকে আইদার টিমে এইখানে আপলোড করে দিব অথবা তোমাকে কাউসারকে আমি মেল করে দিব তোমরা ওই যে সবাইকে ওখান থেকে নিয়ে নিও ঠিক আছে তাহলে কারো কোনো প্রশ্ন আছে বলো স্যার ম্যাথগুলা কি পরে করব আমরা আমি তোমাদের এই যে সেইসমিক ডিটেল সিলিন্ডার কলামের যে এটা প্রথম ক্লাসে পড়াইছিলাম সিলিন্ডার কলামের তোমরা সিলেবাসে যদি খেয়াল করে দেখো ওইখানে কিন্তু শুধু লেখা আছে ইন্ট্রোডাকশন টু সিলিন্ডার কলাম কাজে ওইখানে আসলে ওই সিলিন্ডার কলামে ম্যাথে যাওয়ার কোনো আর সুযোগ নাই ঠিক আছে ওইখানে যতটুকু আমি দেখাইছি যে সিলিন্ডার কলামের একটা ওভারভিউ বা একটা থিওরি যতটুকু পড়ানো দরকার ওটার কোনো আর ম্যাথ নাই আর সেইসমিক ডিটেলিং এটার কিন্তু অনেক ম্যাথ আছে কিন্তু আসলে তোমাদের এইখানে ওই ম্যাথ আমি আর করাবো না জাস্ট এই যতটুকু জিনিস আমি এই সিম্বল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এইগুলো দেখলেই হবে ঠিক আছে আমি ম্যা তোমরা হয়তো মনে হচ্ছে যে আর স্যার আর সিসি পড়াচ্ছেন কিন্তু আসলে এখানে তো একটা ম্যাথও তো করলো না আরও দুই দিন ধরে কোনো ম্যাথই করব না ঠিক আছে আসলে এগুলোর ম্যাথ আছে ঠিক আছে কিন্তু এগুলোর ম্যাথ আমি করতেছি না আমি যখন তোমাদের এর পরবর্তীতে শেয়ার ওয়াল ডিজাইন পড়াবো প্রি স্ট্রেস কংক্রিট পড়াবো ফুটিং পড়াবো কিংবা ফ্লাট স্লাব ডিজাইন পড়াবো তখন আমি ম্যাথ করবো ঠিক আছে এখন আমি তোমাদের যে টফিসগুলো পড়াচ্ছি এগুলো আসলে ম্যাথ আছে কিন্তু এগুলোর ম্যাথ করতে গেলে আসলে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন এগুলো জাস্ট এই কথাগুলো কি বলছে এই জিনিসগুলো একটু জেনে রাখলেই হবে এগুলোর ভিতরে আর যে কি ম্যাথ আছে এগুলো জানা দরকার নেই ঠিক আছে হ্যাঁ এই সেইসমিক ডিটেলিংয়ে কোনো ম্যাথ নেই আর সিলিন্ডার কলামে কোনো ম্যাথ নেই আর অন্য যা কিছু আছে সবগুলো ম্যাথ আছে আর আমি তোমাদের শর্ট কলম ডিজাইন যখন ক্লাসে পড়াইছিলাম ওটারও একটা নোট আজকে বিকালে আমি আপলোড করে দিয়ে দিবো সবাই ওখানে স্ক্যান করা আছে ওখান থেকে সবাই প্রিন্ট আউট নিয়ে বা এ পিডিএফ আছে ওখান থেকে সবাই নিয়ে দেখতে পারবা ঠিক আছে তাহলে আজকে তাহলে এখানে শেষ করলাম